Hello everyone and welcome back to The Perfect French with Dylan. Today's lesson is about regular verb versus reflexive verb when they don't have the same meaning. As usual, you can get the PDF on my website, it's free, you just need to grab it. If you are on my mailing list, it's already in your inbox. Let's start by seeing a regular verb and a reflexive verb when they have the same meaning. You'll understand. So we have laver, to wash, and then we have se laver, technically to wash yourself. It's a bit of a weird way to say. So to take a shower, to take a bath. So if we see them in a sentence, we have je lave la voiture, Je lave la voiture, I am washing the car. But if you say je me lave as a reflexive verb, that means that you are washing yourself. So that's the easy part. That's when they have the same meaning. You just understand that when it's the reflexive verb, it's about the person. So if you need to review the conjugation of regular verb versus reflexive verbs, we are going to do that now. If you don't need it, just skip to the next chapter. So for laver, present tense, we have je lave, tu laves, il lave, elle lave, nous lavons, vous lavez, il lave, elle lave. And for se laver, we have je me lave, tu te laves, il se lave, elle se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave. Elle se lave. So now that we review that, we are going to see 20 verbs when the regular and the reflexive verbs have nothing in common. They don't have the same meaning at all. And the first one is a very common one. It's appeler and s'appeler. So appeler to call, s'appeler to be called. But more as the fact as to be named. Let's see two sentences. Le banquier appelle son client. Le banquier appelle son client. Or, je m'appelle Dylan. Je m'appelle Dylan. So you can see that the two verbs are very different. The next one, rappeler, se rappeler. Rappeler means to call back. Se rappeler means to remember. So sometimes the signification, you can grab it. But if you don't know it, it just doesn't make any sense. So. N'oublie pas de rappeler Julie. N'oublie pas de rappeler Julie. And for the reflexive one, je ne me rappelle pas de cette conversation. Je ne me rappelle pas de cette conversation. It can be a bit complicated with the negation. If you have trouble with reflexive verb, I have a playlist about them. I will put it in the description box. This one is very interesting, I've seen a lot of mistakes about it. So we have tromper and se tromper. Tromper means to cheat, when se tromper means to make a mistake. Il a trompé sa femme pendant des années. Il a trompé sa femme pendant des années. And for se tromper as to make a mistake, we have tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Next one, we have passé. So we have passé as passé du temps. And then we'll have two different reflexive verbs for this one. We have se passer de or se passer. Let's see the first one. So passé du temps, we use it with to spend time. So for example, nous passons beaucoup de temps ensemble. Nous Passons beaucoup de temps ensemble. Se passer de to go without. J'essaye de me passer de sucre. J'essaye de me passer de sucre. And if we look at se passer, it means to happen. For example, cela s'est passé hier soir. Cela s'est passé hier soir. Trouver versus se trouver. Trouver is to find. It's a very common verb. Se trouver means to be, but more as a location. See the first one. Elle ne trouve pas ce qu'elle veut. Elle ne trouve pas ce qu'elle veut. And the second one. 
elle se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Elle se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Next one, we have attendre and s'attendre. Attendre simply means to wait, while s'attendre means to expect. Nous attendons toujours le train de 10 heures. Nous attendons toujours le train de 10 heures. So do you remember we saw the time recently? So 10 heures is going to be in the morning. For s'attendre, we have. Nous ne nous attendions pas à vous voir aujourd'hui. Nous ne nous attendions pas à vous voir aujourd'hui. Next one, we have demander, to ask. Se demander, that means to ask yourself. So, it's to wonder. I was not sure if I should add this one because it seems pretty obvious, but still, I added it. So for the first one, j'aimerais te demander quelque chose. J'aimerais te demander quelque chose. Or, je me demande pourquoi elle n'est pas venue. Je me demande pourquoi elle n'est pas venue. Occuper et s'occuper de. Occuper, tu occupes To keep busy, s'occuper, to take care of. So for the first one, ce jeu occupe les enfants pendant des heures. Ce jeu occupe les enfants pendant des heures. And to take care of, Marie s'occupe toujours de sa petite sœur. Marie s'occupe toujours de sa petite sœur. Next one, ennuyer, s'ennuyer. So, ennuyer as a regular verb means to bother. While s'ennuyer is to be bored. Arrête d'ennuyer tes camarades. Arrête d'ennuyer tes camarades. Or, je m'ennuie vite. Je m'ennuie vite. That, that's me. I get bored very, very quickly. Je m'ennuie vite. Then we have sentir and se sentir. This one I also was not sure if I should add it because there's so many meanings for sentir. So sentir can mean to feel, to smell, to touch. So many meanings. So I guess sometimes you can also guess that se sentir means to feel. So let's see two examples. Est-ce que ça sent le gaz? Est-ce que ça sent le gaz. Does it smell like gas? You can say, il ne se sent pas bien. Il ne se sent pas bien. He is not feeling well. Let me know in the comment section if that makes sense to you. Then we have agir and s'agir. Agir means to act, while s'agir is to be about. So this is very different. You really cannot use agir for yourself. So, the first one. Il a agi sans réfléchir. Il a agi sans réfléchir. And the second one. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? For this one, it's going to be used mostly with il. De quoi s'agit-il? More as an impersonal way to ask a question. What is this about? What is it about? Rendre and se rendre. So we have rendre as to give back and we have se rendre as to go. Rends-moi ce papier, s'il te plaît. Rends-moi ce papier, s'il te plaît. Or the second one. Nous nous rendons chez ma tante. Nous nous rendons chez ma tante. And we also have se rendre compte de. This is a very common sentence in French, very common expression. That means to realize. For example, je pense qu'il ne se rend pas compte. Je pense qu'il ne se rend pas compte. I don't think he realizes. Next one, also very confusing. We have entendre and s'entendre. Entendre simply means to hear, while s'entendre means to get along. I guess you can say that you can hear each other, technically. First one, est-ce que tu entends ce bruit? Est-ce que tu entends ce bruit? 
Nouyev. Je ne m'entends pas très bien avec lui. Je ne m'entends pas très bien avec lui. Next one. Mettre, se mettre à. Se mettre is to put, to put on. And then se mettre à is to take something up. So yeah. Mets ta veste, on est en retard. Mets ta veste, on est en retard. Oh. Il s'est mis à la peinture récemment. Il s'est mis à la peinture récemment. Only a few more. We have servir and se servir de. So servir means to serve and se servir de means to use. Ils serviront du champagne au mariage. Ils serviront du champagne au mariage. Ils ne se servent jamais de leur micro-ondes. Appuyer sur, s'appuyer sur. So, appuyer sur is to push. S'appuyer sur, to rely on or to lean on. L'enfant appuie sur le bouton de l'ascenseur. L'enfant appuie sur le bouton de l'ascenseur. Sa présentation s'appuie sur des faits scientifiques. Sa présentation s'appuie sur des faits scientifiques. Reposer, se reposer. I've seen so many mistakes about this one and I understand why. Reposer, that means to put back. So you grab something, you have to put it back. Se reposer means to rest. Repose ce bracelet, il est beaucoup trop cher. Repose ce bracelet, il est beaucoup trop cher. Or, nous nous reposons ce week-end. Nous nous reposons ce week-end. Plaire and se plaire. So plaire, we have to please, and se plaire means to enjoy. Il fait toujours ce qui lui plaît. Il fait Toujours ce qui lui plaît. Nous nous plaisons bien dans notre nouvelle maison. Nous nous plaisons bien dans notre nouvelle maison. Saisir, se saisir de. Se saisir means to seize. Se saisir de means to take on. La maison a été saisie l'année dernière. La Maison a été saisie l'année dernière. L'avocat s'est saisi de cette affaire. L'avocat s'est saisi de cette affaire. The last one. We have installer and s'installer. Installer is to install, while s'installer is to move in, to settle in. La cuisine sera installée la semaine prochaine. La cuisine sera installée la semaine prochaine. And the last one. Nous nous installons doucement dans notre nouvel appartement. Nous nous installons doucement dans notre nouvel appartement. That's it for today. I hope you enjoyed this lesson. I hope it makes more sense for you now the difference between regular verbs and reflexive verbs when they don't have the same meaning. If you have another one, leave it in the comment section. I will do my best to help you with it. So I will see you soon for another lesson. A bientôt.